Al igual que en muchos pueblos de España, en la maragatería leonesa los rebaños de ganado lanar han servido de sustento para la economía familiar, proporcionando a los campesinos diferentes productos como pieles, carne, leche y sobre todo la lana. Cuando llega la primavera y se alejan los riesgos de heladas que perjudicarían al ganado, los esquiladores desprenden a los animales de la capa de lana que les ha protegido durante el invierno. Esa lana pura es la que las mujeres maragatas utilizan después para elaborar sus tejidos. En Pobladura de la Sierra todavía es posible encontrar algún grupo de mujeres mayores que se reúnen por las tardes mientras recuerdan viejos tiempos para hacer sus labores con la lana obtenida de las ovejas. Y hay que quitarle la lana, crían la lana y hay que quitársela. Y queda como en un billón. Pero después hay que lavarla, porque si no, no se puede fabricar, porque está muy sucia. Y cuando ya está, está seca, pues la pelamos como está ahora haciendo la señora de oración. Y entonces la hago una rocada, la pongo en la rueca, que la rueca esta está hecha de una bimbre, y después la hilo. Y ya al hilarla la, en mazorgas, pues la adobano en un ovillo como el que tiene esa señora, la tuerzo y ya es lo último. Después ya se fabrica en calcetín, en jersey, en todo lo que se quiera hacer. Y ya pues nada más. Vamos a lavar esta poquitina de lana porque cuando sale de la, ras, de la res sale sucia del todo. Y hay que lavarla para poder pelarla, cardarla, hilarla, torcerla y después tejerla. Así eso. Para trabajar bien la lana, previamente hay que lavarla y dejarla atender para que se seque de una forma natural. Cuando la lana está seca, hay que pelarla. La señora Adoración la abre con sus dedos para dejar sueltas las hebras, a la vez que le quita la suciedad que haya quedado agarrada. Cardar la lana es como peinarla. Para este trabajo se utilizan las cardas de madera, rematadas en sus caras interiores por púas de alambre que separan las hebras. Con esta labor, la lana queda preparada para hacer la rocada. Para hacerla más suave, para poderla hilar mejor y coser mejor. La, hacer la rocada es pelarla, como la señal de oración, y después envolverla así, en esta facha. En esta facha, mire. Sí. Mire, así. Esta, esta. Ahora cogerla, ponerla en la rueca, atarla, hilarla, torcerla y ya entonces a última hora ya se, ya se fabrica, ya se hace el jersey o los calcetines o lo que usted quiera. Se ponen mazorgas, mire, y eso quiere más. Esto se lo hacen los señores, una, esto se llama la narcación, para que pare la rocada. Si no, no para. Si la pones en un palo simple, resbala. No se puede atar y resbala. Con la rueca llena, cogida en su cintura, la señora Remedio sila la lana cardada. Mientras que con su mano izquierda une las hebras con el grueso deseado, con su mano derecha hace girar el fuso que las retuerce. Bueno, pues trabajando con la rocada se hace esto. Se va mesando un poquito con los dedos porque si no sale muy junta y, y no queda en condiciones para poderla trabajar, mire, esto. Esto es hilarlo para poderlo, pa poderlo fabricar porque si no, si lo dejo así, ¿cómo lo coso? ¿Y co ¿Cómo lo pongo en mazorca? De ninguna manera. Tanto la rueca como el fuso eran fabricados por los hombres con la madera que les ofrecía su entorno. Esto es un, un palo que le hacen una mira aquí como una muesca para que pare la lana, si no, no para. Y esto es bailarlo para después trabajarlo. Es un palo como el de la rueca, igual que el de la... un palo de monte como el de la rueca. Estas reuniones de las mujeres maragatas alrededor del hilado de la lana han servido para conservar hasta nuestros días una tradición oral rica en romances populares. Enferma me estoy poniendo, la culpa la tienes tú. Solo me queda un consuelo, 
que me roba la salud del hombre que yo más quiero. Ahí está. Ahí va. El hombre que yo más quiero me lo lleva otra mujer. A Dios le pido por fías que si se casa con él muera tísica perdida. Ahora ya no quiero más. Ahí está. Pues mire, voy a hacer un ovillo, a poner la lana doble, para que quede más fuerte. Y luego de que termine de hacerlo, pues ya hay que torcerla. Y luego ya se teje, ya queda hecha. Y se juntan los dos hilos para que quede más fuerte. Esto es lo que se hila en la rueca. Y de dos, pues se hace el ovillo. Para torcerlo, se tuerce la lana y queda más, más fuerte, más doble. Da mucho trabajo la lana. Una vez unidos los hilos de lana de dos en dos, en ovillos, hay que torcerlos con la torcedera. Para que quede más fuerte, porque pa llevando dos hilos queda más fuerte. Y queda mejor. Y es por eso, porque se... Y ahora se tuerce, quedan los dos hilos juntos y luego a tejerla. Ya no tiene otra solución. La señora Cesárea tuerce la lana haciendo girar la torcedera y lanzándola al aire para que los dos hilos queden unidos. Estas labores siempre las han hecho las mujeres en el tiempo que les quedaba libre después de atender las numerosas faenas de la casa, los animales o el huerto. Un rincón en la calle o un carasol en los meses más fríos eran los lugares elegidos para hilar la lana. Estamos en casa todo el rato y después salimos a dar un paseo todas juntitas, hacemos estas cosas, hilamos, torcemos charlamos todo lo que nos da la gana y nada más, nada más que eso, al anochecer vuelta para casa y ya está. Con la lana ya torcida, estas mujeres de pobladura de la sierra hacen calcetines para regalar a los miembros de su familia. ¿Qué tal compañeras? Bien, Muy bien. Hola. Muy bien. Me alegro. Igualmente, qué bien nos vamos a pasar este ratito. Pues sí. Ya tenía ganas de verbos. Vamos a mirar a ver. Hoy, apenas quedan mujeres en nuestros pueblos que todavía conserven esta tradición de reunirse en torno a la lana. Esperemos que adoración, remedios, natividad, anunciación y cesárea se puedan seguir juntando algunos años más para compartir sus recuerdos. A la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido. Salvación y dinero, salvación y dinero, salvación y dinero, mamita y un buen marido. Que no fume tabaco ni beba vino, que no fume tabaco ni beba vino. Que no baile con otra, que no baile con otra, que no baile con otra, mamita, solo conmigo. A la luz del cigarro voy al molino, a la luz del cigarro voy al molino. Si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, mamita, vamos al río. ¡Ove! Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.